à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tuto très très rapide. Ici, j'ai de la pâte polymère blanche que j'ai déjà cuite. Euh, et je vais tout simplement la tamponner avec des tampons et de l'encre. Alors, j'utilise de la stazone qui va vraiment très très bien sur la pâte polymère. Et je vais ensuite donc tamponner euh, tout simplement ce que j'ai à tamponner sur mes, euh, sur mes morceaux. Alors j'utilise des papillons, vous pouvez utiliser à peu près n'importe quoi. Moi j'aime mieux utiliser ce genre de tampon parce qu'il y a beaucoup de creux dans lequel je peux dessiner. Et vous allez voir que c'est vraiment ultra ultra simple. Euh, en ce qui concerne la... les feutres que j'utilise et les couleurs, je les ai trouvés sur AliExpress. Alors il y en a plein et vous pouvez aussi vous servir des feutres que vous avez déjà chez vous, voire même deux crayons de couleur ou alors même de pastel sec. Ça marche vraiment très très bien, j'avais déjà testé dans un autre tuto, et ça rend vraiment d'aussi jolies couleurs que si vous aviez des feutres. Ici c'est des feutres un petit peu métallisés, donc ce sera un petit peu particulier au niveau du résultat, mais ça rend vraiment assez bien avec de la résine par dessus. Là c'est typiquement le genre de création qu'on peut faire à n'importe quel niveau, c'est à dire que que vous soyez débutant ou pas, il suffit juste de découper vos pièces, de les faire cuire, et ensuite de tamponner avec des tampons, peu importe lesquels, euh, et ensuite évidemment de colorier avec vos feutres ou vos crayons de couleur ou vos pastels euh, vous pouvez aussi tenter avec des encres alcool que vous prendrez évidemment avec un pinceau euh, vous pouvez aussi tenter avec du maquillage, du vieux maquillage de, dont vous, vous ne servez pas euh, pour, pour maquiller, pour, pour colorer la pâte polymère ça peut aussi très très bien marcher la prochaine étape c'est le résinage alors personnellement je ne perce pas mes pièces avant, je les perce après avoir résiné. Ici j'utilise de la résine UV, vous pouvez aussi utiliser de la résine époxy, peu importe. Euh, le tout c'est vraiment de protéger votre dessin, puisque euh, surtout si c'est des pastels par exemple, euh, ça va avoir tendance à s'enlever avec euh, le frottement sur votre peau ou avec vos doigts. Donc on va préférer euh, soit un résinage, soit un vernissage pour pouvoir protéger le dessin. Je laisse sécher ma résine correctement, je vais ensuite euh, percer mes pièces, euh, les monter et ensuite évidemment mettre un cordon avec le fermoir qui va bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était vraiment très 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 rapide, il euh, n'y avait pas grand chose à vous apprendre là-dessus, mais je voulais quand même vous montrer parce que c'est quelque chose que vous m'avez demandé sur les réseaux sociaux, donc merci à vous. N'hésitez pas d'ailleurs à m'y suivre, tous les liens sont en barre d'infos ainsi que le lien de Utip. Utip, je vous rappelle que c'est une plateforme qui me permet euh, de gagner des sous euh, en ne vous demandant absolument rien à part de regarder quelques petites pubs, voilà, ça m'aide à acheter du matériel, à vous faire découvrir de nouvelles choses et euh, évidemment bah, à continuer à, à marcher sur, sur, sur YouTube. Donc je vous remercie beaucoup et puis de toute façon je vous retrouve très très bientôt pour d'autres tutoriels et puis le résultat du concours et puis une petite vidéo facecam euh, dont le sujet sera un secret jusqu'à ce, bah, jusqu ce que je la sorte en fait. Ciao